Dear friends, welcome to ASM American English Center. Take your story book. We have come here to story number 129. Video 129. Words and action should be the same. So here in our center, through stories, we teach you communication skills. Through stories, we teach you how to speak. Through stories, we change your attitude, your personality, your character, habit. We teach you lessons through stories. So, here is a story, words and action should be the same. Here is a story, words and action should be the same. There is a saying, saying, what is the saying? Do what you say and say what you do. Do what you say and say what you do. If I do something, I cannot go against what I do. For example, I eat non-vegetarian. Right, sir? I cannot recommend you. I cannot tell you don't eat non-vegetarian. You should eat vegetarian. If I am a smoker, I cannot advise you not to smoke. If I am a drunkard, I cannot say you not to drink. Right, sir? If I am uh, something, you know, I am a, a politician uh, who gets bribed, I cannot preach you, advise you. So, do what you say and say what you do. This is what which is needed in present state. In nowadays, you see political leaders, they are corrupt. Judiciary judges, they are corrupt. Bureaucracy, yes, IPS officers, they are corrupt. Family members, the parents, you see how many of them they go in for task mark and uh, they set a bad example to their children. So, Teachers who are not morally good teachers, they teach moral science to the students, which is not good. So, words and actions should be the same. Once you are good, then you can preach. Once you are not good, then you are not eligible to preach. So, here is a story where a boy eats a lot of sweets. Father is very much concerned that the boy is eating a lot of sweets. So, he takes the boy to a saint one gentleman and he says this boy is eating a lot of sweets tell him not to eat sweets that man told that saint soul okay come after one month so after one month uh, the saint said to the boy don't eat sweets then the man asked the it took nearly one month for two for you to say not to eat sweets why can't you say it earlier when we came first then the old man told I used to eat lot of sweets, then how can I tell him not to eat sweets? So one month it took me for me to control my interest to eat, eat sweets. So after I gave up my eating sweets, then I told the boy not to eat sweets. If I do something, I cannot preach not to do about certain things. See the story goes like this. There was, there was once a boy who had loved eating sweets. He loves eating sweets. He always asked for sweets from his father. His father was a poor man. He couldn't always afford sweets for his son. His father is a very poor man. He cannot buy a lot of sweets for his son. But the little boy didn't understand this and demanded sweets all the time. All the time he was asking father, buy and give me five star, buy and give me chocolates. The boy's father thought hard about how to stop the child asking for so many sweets. So this boy keeps on asking sweets. So how to stop it? There was a very holy man living nearby at that time. One holy man was uh, living there. The boy's father had an idea. He decided to take the boy to the great man who might be able to persuade the child to stop asking for sweets all the time. So he thought, okay, let me take this boy to the holy man and ask the holy man to advise his son to stop eating sweets. The boy and his father went along the, to the great man. The father said to him, my oh great saint, could you ask my son to stop asking for sweets which I cannot afford? Please, saint, can you tell my son not to eat sweets? I cannot afford. Afford means what I am not able to pay that amount of money to buy sweets. The great man was in difficulty because he liked sweets himself. The problem here is the old man, he likes sweets himself. How could he ask the boy to give up asking for sweets? He eats a lot of sweets. How can he say that to, a, to the boy not to eat sweets? Uh, the holy man told the father to bring his son back after one month. During that month, the holy man gave up eating sweets. He did a lot of meditation and he controlled the urge 
to eat the sweets. And when the boy and his father were written after a month, after a month the boy and the father came back, the holy man said to the boy, my dear child, will you stop asking for sweets which your father can't afford to give you? My dear son, why don't you stop eating sweets? From then on the boy stopped asking for sweets. The boy's father asked the saint, why did you not ask my son to give up uh, asking for sweets when we came to you a month ago? So the father asked, one month back we came. You should have said the same words. Why, why, why are you asking us to come one month later? The saint replied, how could I ask a boy to give up sweets? A person's example uh, is much more powerful than just his words. Right? If I want to advise, I should be an example. I should be Mahatma to preach. I should be a Mother Teresa to advise. So I should be some Vivekananda to preach. When I am not myself good, how can I preach? How can I advise him? When we ask someone to do something, we must do it ourselves. When I tell you work hard, I should be a hard worker. When I tell you uh, uh, do exercise, I should be a person who is doing exercise. So when I am not doing, how can I advise to you? We should not ask others to do what we don't do ourselves. Right, sir? When I can't do anything, then how can I ask you to do something? So always make sure that your actions and your words are same. Always think about your actions and the words are the same. Hope you are able to understand from now on. If you want to advise, be an example for what you are advising. Right? You should live with your words. Only then you can advise others. This is the philosophy. This is the story number 129. Story number 130. You are far more precious than diamonds and pearls. Diamonds and pearls are costliest metals, isn't it? Diamonds and pearls. Diamonds we get in mines and pearls we get under the sea and ocean. So, you are far more precious than diamonds and pearls, right? So, most of the, in, you just go back in history, most of the wars are fought for three reasons. One is for land. One is for land, money. Third is for Women, right, sir? Land, money, women. Ramayana is fought for Sita. Mahabharata is fought for Draupadi. So, entire world, you see, even Hitler, Hitler had a lover. So, entire world, if you find, Mumtaj is built for whom? Uh, Taj Mahal was built for whom? Mumtaj. So, entire world, the problem is created because of power, because of land, because of women so when women when they don't reveal themselves then there won't be any problem of eve teasing molesting and rapes right this is what happening in well that's what uh, the story is saying but present world it is equality we cannot tell them isn't it what to wear what not to wear then they will think you as what you are going against you are being uh, you are being what you are being what is that hmm? You are being so much about, uh, uh, you know, not considering the women's right. You are trying to pull them down. You are not being feminist. So, here is a story. Uh, this story says that a girl, Muslim girls usually wear the parda. Isn't it? It is called parda. Am I correct? Okay. One day, a girl, she removed the parda. She was wearing a skirt and a t-shirt, modern. And she loved it and she was going to add that. Uh, the dad saw the girls, two girls, both are wearing skirt and t-shirt. Then after playing and talking everything, the father advised mildly. What did he advise? He advised, see my dear sweet little girl, you are so precious. Diamonds are precious. Like that you are precious. Diamonds we get under mines, isn't it? It is covered by black carbon. We have to remove all those things. We have to polish. Only then the real diamond comes, right? Like that, diamond is covered. Pearls are covered. So, like that, you have to cover your body. Your body is so precious. Something very important. So, when you reveal it, it loses its importance. So, don't reveal your body. 
close it otherwise diamonds and pearls robbers may come and rob like that your body is something precious which has to be covered like diamond and pearls which are covered that's the moral of the story here if memory serves me correctly i was wearing a little white tank top white tank top and a short black skirt i was wearing a short black skirt this girl says i had been raised an orthodox muslim what do you mean by orthodox muslim old type oh the muslim who follow very strict mohammedan laws so i had never before worn such revealing clothing i have never worn such revealing clothing revealing clothing means what just t shirt and you know shorts uh, while in my father's presence when my father is there i will never wear modern shirt dresses when we finally arrived the chauffeur who is the chauffeur sir ah a car driver is called a chauffeur everybody can be a driver but chauffeur is a person who gets an income by driving his job is driving right he is a chauffeur if i am the owner i can be a driver but i am not a chauffeur chauffeur is a professional driver escorted my younger sister laila and me up to my father's suit so one day the car came so i and laila my sister went with the chauffeur driven car to my father's suit as usual he was hiding behind the door waiting to scare us you know usually my father is a funny guy so usually he hide behind the door when we came he suddenly comes up here and makes uh, and tries to give us a shock it is a game so we exchange many hugs and kisses i hugged my dad my dad hugged me i kissed my dad dad kissed me as we could possibly give in one day my father took a good look at us my father looked at us then he sat me down on his lap he made me to sit on his lap and said something that i will never forget what did he say he said some very important thing what did he say he looked me straight in the eyes my father looked straight at my eyes and said ha na everything that god made valuable in the world is covered and hard to get it right so everything that god made valuable in the world is covered and hard to get it right all precious things are covered and is very hard to get it where do you find uh, diamonds where do you find diamonds sir deep down in the ground covered and protected so diamond is in deep in the ground it is covered it is protected so lakhs of people people work in diamond mines to get a small piece of diamond where do you find uh, pearls deep down at the bottom of the ocean covered up and protected in a beautiful shell so where do you find uh, pearls it is under the ocean it is covered by shells where do you find gold where do you find gold sir way down in the mine covered over with the layers and the uh, layers of rock gold is under the beneath the earth which is covered with rocks and rocks so you have got to work hard to get to them so you have to work very hard to get them he looked at me with serious eyes my father looked at me very seriously your body is sacred so your body is so precious your body is very sacred you are far more precious uh, uh, than diamonds so father says your body is more precious than diamonds uh, and pearls uh, and you should be covered too so your body also should be covered too the source more than a hero mohammed ali's life lessons through his daughter's eyes so this is a lesson from mohammed ali so able to understand so a body is so precious that's why you find muslims wearing jeans wearing you know long dresses usually they don't reveal their body men or women also so they uh, in that religion their body is so precious right sir so this is what the advice father is giving to the daughter here is an advice uh, uh, through the saint whatever we are we should advise if you are not good at if you are not an example for that you shouldn't advise hope you are able to understand so i request this gentleman to come forward and tell me what you what what did he what can he say about this two philosophies in short you have to look at the camera and speak yes sir introduce yourself look at come to the center part of the board look at the camera and start speaking yeah my name is boss working as a sales and service executive 
now these two stories are very interesting first one uh, number 129 will be english booklet oh lighta solunga simple short ah the the essence mattum solunga so words and actions should be the same what we are we can do or we can give advice we we can didn't you didn't tell any advice or not second like story second story and second one will be one that thing your fair more camera. precious than hmm. more precious diamonds and pearls so human beings are more precious the stories tell like that and uh, that's why we are uh, this is under okay good good thank Come you on. okay sir my name my name is selvam uh, story number 125 words and action should be the same uh, camera path camera path please uh, in understand panra that is a boy uh, he is loud he sweets uh, lot of sweets eating um, he father he is very poor uh, he is uh, his father uh, could not afford the sweets so uh, one uh, that the time uh, but little boy did not understand நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் கதைகள் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது கதைகள் மூலமாக பேச்சாங்கிலம் கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள் கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய குணாதிசயங்களை மாற்றக்கூடிய தத்துவ வகுப்புகள் இந்த கதை முதலாவது கதை நீ என்ன சொல்கிறாயோ அதுவாக நீ இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக வாழுகிற பொழுதுதான் நீ மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை கூறுவதற்கு தகுதி உடையவனாக இருக்கிறாய் இன்றைய நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல்வாதிகள் மோசமான அரசியல்வாதிகள் மக்களுக்கு அறிவுரை கூறுகிறார்கள் மோசமான நீதிபதிகள் மோசமான அரசியல்வாதிகள் மோசமான அதிகாரிகள் மோசமான ஆசிரியர்கள் மோசமான பெற்றோர்கள் அவர்கள் பேசுவது ஒன்று செய்வது ஒன்று பேச்சும் செயலும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை கூறுவதற்கு தகுதி உடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அதான் இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் உங்களுடைய வார்த்தைகள் உங்களுடைய செய்கைகள் ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்றாக பிணைந்திருக்க வேண்டும் எந்த விதமான மாற்றங்களும் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் பேசக்கூடியது செயல்பாடிலே காண்பிக்க வேண்டும் நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு நான் அறிவுரை கூறுகிற பொழுது நான் கடின உழைப்பாளியாக இருக்க வேண்டும் புகை பிடிக்காதீர்கள் என்று உங்களிடம் சொல்கிற பொழுது நான் புகை பிடிக்காதவனாக இருக்க வேண்டும் மது அருந்தாதீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்கிற பொழுது நான் மது அருந்தாதவனாக உதாரணமாக இருக்க வேண்டும் நான் மது அருந்தி கொண்டு நீ மது அருந்தக்கூடாது என்று சொல்வதற்கு எனக்கு தகுதிகள் இல்லை அப்படி சொல்லக்கூடாது ஸோ இந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் வந்து அதிக அளவிலே இனிப்புகளை சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறான் தந்தை ஏழை தொழிலாளி அவரால் பணம் செலவழிக்க முடியவில்லை மேலும் பையனுடைய உடல் நலம் பாதிக்கும் என்ற காரணத்தினாலே அந்த பையனை அழைத்து கொண்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாமியாரிடம் அழைத்துச் செல்கிறார் அழைத்துச் சென்று ஐயா இந்த பையன் நிறைய இனிப்புகளை சாப்பிடுகிறான் அவனை கட்டுப்படுத்த சொல்லுங்கள் என்று சொல்ல அந்த முதியவர் சாமியார் என்ன சொல்கிறார் ஒரு மாதம் கழிந்து உன் மகனை அழைத்து வா என்று சொல்ல இதில் என்ன பிரச்சனை என்றால் அந்த சாமியாரும் அதிக அளவிலே இனிப்பு சாப்பிடக்கூடிய அந்த பழக்கத்தை வள வைத்திருக்கக்கூடியவர் ஆக அவர் அந்த பையனுக்கு அறிவுரை கூறுவதற்கு தகுதி இல்லாதவராக இருக்கிறார் அவர் மேன்மை அடை மேன்மையான மனிதர் ஸோ அவர் என்ன செய்கிறார் அந்த ஒரு மாத காலத்திலே தான் இனிப்பு சாப்பிடுவதை அடியோடு நிறுத்தி விடுகிறார் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு அந்த பையனை அழைத்து கொண்டு தந்தையார் வருகிறார் அந்த பையனிடம் அந்த பெரியவர் சொல்கிறார் நீ இனிமேல் இனிப்பு சாப்பிடாதே அது உடல் நலத்திற்கு நல்லதல்ல உன் தந்தையாருனாலும் வசதி இல்லை அவ இனிப்புகளை வாங்கி கொடுப்பதற்கு ஸோ அந்த தப்பாக பெற்றோர் அந்த தந்தையார் அந்த சாமியாரிடம் கேட்கிறார் ஏன் நீங்கள் முன்னரை சொல்லக்கூடாது ஒரு மாதத்திற்கு முன்னரை வந்தமே அந்த நேரத்திலே நீங்கள் சொல்லி இருக்கலாமே என்று சொல்ல அந்த முதியவர் அந்த சாமியார் சொல்கிறார் ஐயா நான் இனிப்பு சாப்பிட்டு இருக்கிற பொழுது நான் உங்கள் மகனிடம் எப்படி அறிவுரை சொல்ல முடியும் நான் ஒன்றுக்கு 
தகுதி இல்லாதவனாக இருக்கிற பொழுது அதை எப்படி நான் சொல்ல முடியும் ஆக அந்த தகுதிகளை என்னை எனக்கு வளர்த்தி கொண்டு அவர்கள் அந்த பையனுக்கு நான் அறிவுரை கூறினேன் அதற்கு ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது என்று சொல்ல ஸோ இது நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே நாம் வாழ்கிற விதத்தை வைத்துத்தான் நம்மளுடைய குழந்தைகள் அதை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள் நாம் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் அவர்களுக்கு வேத வாக்காக இருக்கும் நம்மளுடைய இளைய நம்மை சார்ந்திருக்கக்கூடிய இளையவர்கள் நம்மை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் ஸோ நாம் செய்யக்கூடிய செய்கைகள் நாம் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அது உதாரண வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும் அதை ஒரு உதாரணமாக எடுத்து குழந்தைகளும் அதை வளர்த்து கொள்வார்கள் அதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம் இந்த கதையினுடைய தத்துவம் பார்த்தீர்கள் என்றால் இது யூ ஆர் ஃபார் மோர் ப்ரெஷஸ் தென் டைமண்ட்ஸ் அண்ட் பேர்ள்ஸ் டைமண்ட்ஸ் என்றால் என்ன வைரங்கள் பேர்ள்ஸ் என்றால் முத்துக்கள் டைமண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வைரங்கள் எங்கே கிடைக்கிறது பூமியிலே ஆழ்ந்து கீழே பல அடுக்குகள் பாறைகளுக்கு நடுவிலே இருக்கிறது அந்த வைரத்தை எடுப்பதற்கு லட்சக்கணக்கான பேர் உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சிறு வைரம் ஆனால் விலை மதிப்புடையது அதே போன்று பேர்ள்ஸ் முத்து ஆள் கடலிலே சமுத்திரத்திலே சிற்பிகள் மூடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த முத்துக்களை எடுப்பதற்கு உயிரை பணையம் வைத்து சென்று அதை எடுக்க வேண்டும் ஆக முத்துமும் வைரமும் தங்கமும் மூன்றும் அரிய அரிய சில ஆபரணங்கள் இந்த ஆபரணங்கள் விலை மதிக்க முடியாது அதை போன்று இந்த பூமியிலே நடக்கக்கூடிய அந்த போர்களின் மூல காரணம் என்று பார்க்கிற பொழுது பதவி இன்னொன்று இடம் மூன்று பெண் இதற்காகத்தான் போர்கள் நடந்திருக்கிறது மகாபாரதமாக இருந்தாலும் ராமாயணமாக இருந்தாலும் பெண்களை வசப்படுத்துவது ஆக இந்த பெண்களை வசப்படுத்துகிற பொழுது அந்த அவர்களுடைய உடல் காம உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய அவைகளை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உடைகள் மிக மிக முக்கியம் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு உடை கலாச்சாரம் இருக்கிறது அதே போன்று இங்கே முகமது இஸ்லாமிலே ஒரு அவர்களுடைய உடை பாரம்பரிய உடை பர்கா என்று சொல்வார்கள் அதை அணிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆண்களும் முழு உடை அணிந்து கொள்வார்கள் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அவர்கள் உடம்பு மிக மிக சொத்து மிக மிக ஒரு புனிதமானது என்று குரானிலே முகமது அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை பேணி பாதுகாத்து வாசனை திறமையங்கள் எல்லாம் போற்று அதை மூடி வைத்திருக்க வேண்டும் எப்பொழுதுமே என்று சொல்லக்கூடிய கதை ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு பெண் ரெண்டு சகோதரிகள் அந்த பெண் ஒரு பெண் சொல்கிறாள் நான் சிறு வயதில் இருக்கிற பொழுது சிறு சட்டையும் ஒரு கால் பாவாடையும் ஒரு வித்தியாசமாக அன்று அணிந்திருந்தேன் என் தந்தையார் அழைக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் கார் டிரைவர் வருகிறார் காரிலே சென்று எங்கள் தந்தையாரை பார்க்கிறேன் அப்புறம் ஒரு குட்ட பாவாடையும் சிறு சட்டையும் அணிந்திருந்தேன் எங்கள் தந்தை எங்களுடன் விளையாண்டினார் பேசினார் முத்தம் வைத்தார் கட்டி பிடித்து விளையாடினோம் பிறகு என் தந்தையார் என்னிடம் தனியாக மெதுவாக சொல்கிறார் பெண்ணே என்ன சொல்கிறார் வைரம் எங்கிருந்து கிடைக்கிறது ஆள் பூமியிலே பாறைகளுக்கு நடுவிலே இருக்கிறது தங்கம் எங்கே கிடைக்கிறது அதுவும் பூமியின் அடியிலே இருக்கிறது சுரங்கத்தில் இருக்கிறது முத்துக்கள் எங்கே இருக்கிறது ஆள் கடலிலே அந்த செல்ஸ் அந்த முத்து சிற்பிகளால் மூடப்பட்டிருக்கிறது ஸோ பொக்கிஷமாக பராமரிக்கக்கூடிய இந்த ஆபரணங்கள் விலை மதிக்க முடியாதது அதை போன்று உன்னுடைய உடல் அம்சங்களும் அங்கங்களும் விலை மதிக்க முடியாது அதை எப்பொழுதுமே மூடியே வைத்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அதற்கு மதிப்பென்று இந்த இஸ்லாமில் இஸ்லாம் மதத்திலே பெண்கள் ஏன் அந்த பர்தா அணிகிறார்கள் என்ற தத்துவத்தை இந்த கதை சொல்கிறது ஹோப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் யூ கிளியர் தேங்க்யூ வெரி மச்